kita diperkenankan meraihkan satu lagi hari yang sangat istimewa yakni Idul Fitri hari di mana kita kembali kepada fitrah dan suci hari kemenangan bagi hamba-hamba Allah yang beriman yang telah berjaya menundukkan nafsu-nafsu mereka dengan menjalani ibadah puasa selama satu bulan mari kita menjadi hamba-hambanya yang taat setia akan segala titah dan perintah-perintahnya dan menjauhkan segala yang ditegahnya. Mari kita menjadi umat yang kuat iman, berilmu, rajin beribadah dan berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u hutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin Wahai orang-orang yang beriman Masuklah kamu ke dalam agama Islam Secara keseluruhannya Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu Allah juga memberingatkan kepada kita Ya yuallazina amanittakullaha haqqa tuqati Wala tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benar takwa Dan janganlah kamu mati Melainkan kamu menjadi umat Islam yang sebenar-benarnya Mari kita mensyukuri ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Seperti mana yang difirmankan kepada kita Wa ista'adzana rabbukum La in syakartum la azidannakum Wa la in kafartum inna azabi la syadid Tuhan kamu telah memaklumkan kepada kamu Barang siapa yang bersyukur pasti akan ditambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kamu. Akan tetapi barang siapa yang kufur nikmat maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada semua kita. Dan menjauhkan kita semua Daripada segala macam fitnah kehidupan Dan juga fitnah di dalam beragama Amin amin ya rabbal alamin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Wallahu akbar Allahu akbar walila ilham Sidang Adul Fitri Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ramadan merupakan teman yang mana kerohanian kita tumbur mekar setelah disemai oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa ketenangan yang terbit daripada hubungan semakin kukuh dengan Tuhan Sang Pencipta hasil daripada puasa yang kita laksanakan selama sebulan. Terasa benar rahmat Allah Subhanahu wa taala memenuhi setiap ruang jiwa kita. Terasa sekali latihan sebulan Ramadan itu telah menentur nafsu-nafsu kemanusiaan kita. Saya yakin puasa kita itu telah berjaya meningkatkan tahap keinginan kita untuk mengejar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana puasa telah berjaya mendidik hati-hati kita untuk merasa benci dan tidak selesa dengan apa-apa yang mendatangkan dosa. Malam-malam Ramadan kita lalui dengan penuh keindahan. Di hadapan Tuhan kita bisikkan rintihan. Menginsapi setiap keterlanjuran. Merendahkan hati memohon keampunan. Menadah tangan memohon kemurahan. Mengejar Lailatul Qadar. Demi mempelurihi keuntungan dan kemuliaan. Semuanya ini para jemaah sekalian kita lakukan dengan kemanisannya. Terasa pada rohani dan sanubari kita. Mari. Para jemaah sekalian, kita syukuri nikmat yang sangat istimewa ini iaitu nikmat kejayaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun kerohanian yang unggul, kerohanian yang kaya dengan siraman iman dan takwa hasil daripada ibadah serta ketaatan kita sepanjang Ramadan. Kerohanian yang telah membawa kita merasa betapa hampirnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang maha pengampun Yang maha penyayang Dan lagi maha pemurah Akan tetapi para jemaah sekalian Apakah arti sebenar kerohanian Persoalan ini perlu kita fahami baik-baik Dalam langkah kita untuk melahirkan kesyukuran Seperti mana yang diinginkan oleh Allah SWT Ada sebagian orang berpendapat 
Bahawa makna kerohanian Ialah fikiran dan perasaan yang di dalamnya Tiada apa-apa isi Melainkan Allah semata-mata Ada pula yang berpendapat Bahawa beribadah dan berzikir Kepada Allah semata-mata Ada juga yang berpendapat Bahawa makna kerohanian sebenarnya Ialah cinta dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dunia ini Tidak lagi bermakna apa-apa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Walillahi alham Ma'asyar al-muslimin Wazumrat al-mu'minin Rahimakumullah Berhati-hatilah di dalam keinginan kita Untuk mensyukuri Dan menyuburkan kerohanian Jika pengertian dan pengalaman kerohanian Yang baru kita katakan tadi Sampai boleh menyebabkan kita bertindak Mengasingkan diri daripada manusia dan masyarakat Kerana tidak ingin terlibat dalam sebarang permasalahan mereka Maka saya rasa kita telah tersasar daripada matlamat yang diidamkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lihat saja kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan penyempurnaan ibadah puasa dengan kemampuan untuk tidak mengumpat, tidak menipu, tidak berkata kasar dan buruk serta menyakiti hati orang lain. Puasa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa yang menjauhkan seseorang itu daripada pertelingkahan maupun melakukan permusuhan. Ini memberi erti bahawa ibadah puasa bukan hanya untuk manfaat diri sendiri sahaja Bahkan natijah kerohanian adalah untuk meningkatkan keinginan Untuk mengaitkan usaha bahawa kebaikan kepada mereka yang berada di sekeliling juga Lihat saja tauladan yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang kemurahannya pada setiap kali datangnya bulan Ramadhan yang diumpamakan oleh sahabat-sahabat baginda Bagaikan angin kencang yang bertiup lalu Imam Al-Bukhari meriakan sebuah hadis Yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ajwadan nas Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adalah orang yang paling dermawan Yang paling pemurah yang paling penyayang wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan dan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi pada bulan ramadan fala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min arrihim as-salah sungo rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan di dalam melakukan kebaikan daripada angin yang berhembus saudara dan saudari sekalian Seorang mukmin yang kukuh kerohaniannya Tidak akan merasa kedayaman, kedamaian di dalam hatinya Sekiranya dia mengetahui ada saudara yang di sekelilingnya Yang berada dalam kesusahan, kesulitan dan kesengsaraan Andai kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Kita tidak akan sanggup membiarkan saudara-saudara seinsan kita Berada di dalam kesempitan sedang kita sendiri berada di dalam keselesaan Ini juga yang dicapai daripada ibadah puasa dan juga zakat Sebagai contoh Di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT Seorang mukmin diajar Bahawa ia juga perlu merapatkan dirinya Kepada mereka-mereka yang memerlukan Kerohanian yang murni Akan menggerakkan perkongsian sumber Di kalangan anggota-anggotanya Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pada ayat yang ketujuh surah Al-Hasr. Ma afahu Allah ala rasulihi min min ahli al-qura falillah wa lir rasul wa lizil qurba wal yatama wal masakin wa bin as-sabil kay la yakuna dulatan baina al-aghniya minkum wa ma atakum ar-rasul fahuzuhu ومنهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله الشديد العقاب. أبصدي أرتفعي 
yang diberikan Allah kepada Rasul daripada harta benda yang berasal daripada penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah untuk Rasul kaum kerabat anak-anak yatim orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya sahaja di antara kamu apa yang diberikan Rasul kepada kamu maka terimalah dan apa yang dilarang bagi kamu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat keras hukumannya ingatlah para jemaah sekalian seseorang mukmin yang mempunyai kerohanian yang tinggi tidak akan lupa pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari maksudnya kamu tidak mendapat pertolongan dan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala melainkan disebabkan doa daripada orang-orang yang lemah kita baru saja memperkatakan tentang kerohanian di dalam Islam yang tidak hanya tertumpu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semata melainkan mencintai Allah Subhanahu wa taala itu mendorong kita untuk turut meluaskan setuhan cinta dan rahmat kita pula kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala selain daripada itu kerohanian <tuh> Kerohanian yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa kepada ia ini perkongsian yang sangat hebat. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dengan banyak firman-Nya. Firman yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tadi mengingatkan kepada kita betapa adanya hubungan di antara Rabb dengan makhluknya. Sepatutnya kerohanian yang jitu dan tepat akan mencernakan dalam jiwa seorang mukmin keyakinan akan pertolongan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbekal keyakinan inilah seorang mukmin dalam kehidupannya tidak akan mudah menyerah diri, bahkan ia akan terus cekal. Dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyuburkan jiwa sehingga ia selalu ingin berusaha tanpa rasa malas, takut dan bimbang. Oleh itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari diceritakan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu Allahumma inni a'udzu bika min al-hammi wal hazan wa a'udzu bika min al-'adl wal kasr wa a'udzu bika min al-bukhl wal jubn wa a'udzu bika min ghalabati ad-din wa kahr ar-rijal ya Allah Aku berlindung kepadamu daripada sifat gelisah dan sedih, daripada sifat lemah dan malas, daripada sifat kikir dan pengecut, daripada cengkaman hutang dan juga gangguan manusia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahi alham. Para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah natijah kerohanian yang amat memberi kesan kepada pemiliknya. Mukmin yang mempunyai kerohanian yang mendalam dengan keyakinan yang tinggi akan dapat mengharungi kehidupannya tanpa sebarang keraguan. Demikianlah latihan Ramadan yang telah kita lalui. Lapar dan dahaga sepanjang hari sedikit pun tidak menimbulkan keraguan bahawa kita mampu menyempurnakan puasa kita hingga ke waktu maghrib setiap hari bahkan selama sebulan penuh hinggalah tiba Aidil Fitri dalam keletihan dan kelesuan akibat berpuasa tidak pula sampai membuat kita mengabaikan kewajipan bekerja mencari nafkah dan mengurus rumah tangga malah kehidupan kita berjalan seperti mana biasa Hebat sungguh keimanan dan kerohanian orang-orang yang berpuasa hingga begitu teguh sekali keyakinannya akan kemampuan diri menghadapi apapun kemungkinan di dalam kehidupan mereka. Kerohanian yang menghasilkan keyakinan diri yang kukuh ini seharusnya kita terus dan bangunkan selepas Ramadan yakni apabila masuknya syawal. Masyarakat Islam ini terutama golongan muda kita Sebagai generasi penerus perlu membina rasa kepercayaan diri dalam kehidupan mereka beragama. Hendaknya bila kita berbicara tentang agama, kita berbicara dengan penuh keyakinan. Apabila kita berusaha menyebarkan rahmat, kita sebarkan dengan penuh keyakinan. 
Bila kita bermasyarakat, kita juga tidak berinteraksi dengan di apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tetap berada di garis-garis Allah dengan penuh keyakinan. Begitu pula bila kita membuat sumbangan kepada masyarakat atau negara, kita perlu yakin tanpa wujud sedikit pun terasa hina ataupun takut dan ragu-ragu dalam hati kita. Umat Islam hari ini tidak boleh bertindak untuk menyelamatkan akidah dan agama dengan hanya berlari jauh menyendiri daripada realiti kehidupan dunia. Sampai bila perlu kita bertanggapan bahawa kerohanian kita selamanya rapuh. Sampai bila kita harus melarikan diri, berlindung ketakutan, sebalik-balik, dibalik-balik tembok, igawan kita sendiri. Yang benar para jemaah sekian, masih terdapat ruang-ruang yang perlu kita perbaiki dalam pegangan dan keyakinan beragama apabila kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dan kita melihat generasi yang bakal menggantikan kita yakni golongan-golongan muda remaja-remaja kita yang menjadi harapan bangsa negara dan agama namun langkah yang paling wajar yang perlu kita ambil ialah dengan bersama-sama mempertingkatkan pengetahuan agama dan menyuburkan kefahaman kita bukan membiarkan keutuhan identiti agama kita terus terasing dan rapuh sehingga kita sendiri dibelenggu keraguan yang berpanjangan inilah keyakinan agama yang ingin kita capai daripada kerohanian yang tinggi kita ingin dan berharap kita dapat membangun generasi muslim yang akan datang yang mempunyai keyakinan yang kuat terhadap agama mereka kefahaman yang jitu terhadap agama Islam mereka menghayati mereka menghargai dan mereka mengamalkan ajaran-ajaran Islam sehingga di mana pun mereka berada kita tetap merasa tenang bahawa mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang menyalahi agama dan mereka juga mempunyai pegangan bahawa mereka adalah seorang muslim dan mukmin kerana mereka benar-benar yakin dan faham tentang agama Islam bukan kerana mereka dilahirkan sebagai seorang muslim tanpa pengetahuan dan penghayatan agama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alham para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan telah pergi namun kita telah ditinggalkan dengan nikmat kerohanian yang utuh pastikanlah nikmat yang telah mendatang akan mendatangkan faedah kepada kita dan juga orang-orang yang di sekeliling kita mereka juga tetap terus menikmati kenikmatan-kenikmatan bulan Ramadan. Ketahuilah kedamaian dan ketenangan yang kita damba daripada kerohanian sepanjang Ramadan akan tetap berkekalan apabila kita diperkukuhkan dengan amalan-amalan menggalakkan diri daripada mengganggu, menyakiti dan merusakkan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa yang dihimpunkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang dijelaskan pada ayat 19 surah An-Naml. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Wahai Tuhanku Berikanlah ilham kepadaku untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ayah dan ibuku dan untuk mengerjakan amal saleh yang engkau redha dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Semoga madrasah Ramadan yang baru kita lalui mengajar dan mendidik hati sanubari kita semua tentang kerohanian yang jitu dan tepat dan dapat pula menyuburkan iman dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya dan mau membuktikan ajaran-ajarannya lalu mengamalkan isi kandungnya dalam kehidupan kita maka itu mimbar Idul Fitri 1439 Hijrah menyeru kepada semua yang hadir kepada para suami-suami para isteri-isteri ayah-ayah maupun ibu-ibu Terlebih lagi lagi harapan kita yang lebih khusus kepada remaja-remaja generasi yang bakal menggantikan kita. Ya ini 
Anak-anak kita yang bakal mewarna nama kita Pemuda dan pemudi-pemudi Yang menjadi harapan bangsa, negara dan agama Remaja-remaja yang akan membesar Yang akan mengharumkan kualitas masyarakat kita Tuntunlah ilmu yang benar Agar kuat akidah anda Rajinlah beribadah Teruslah berawal soleh Dan berkebajikan Berakhlak mulialah Seperti mana yang dituntut oleh agama Agar kamu selamat Agar kamu selamat Agar kamu selamat Daripada tipu daya hasutan-hasutan syaitan Kepada para suami-suami Dan ayah-ayah Jadilah suami-suami Ayah-ayah yang salih Yang jujur Amanah Bertanggungjawab Penyabar Belas kasihan Berikanlah nafkah yang terbaik kepada isteri dan anak-anak anda. Kepada isteri-isteri dan ibu-ibu yang hadir. Jadilah isteri-isteri yang saleha. Jadilah ibu-ibu yang saleha. Taatlah kepada suami anda. Beramanahlah di dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak suami anda. Jadilah, jadikanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulnya dan agama Islam yang suci lagi murni ini sebagai penghidupan dan kehidupan kita. Ya ayuhal lazina amanu. Alaikum anfusakum. La yadurrukum mandalla izah tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman. Perkemaskanlah diri-diri kalian. Sungguh tidak akan dapat membahayakan kalian. Orang yang sesat itu. Apabila kalian sudah berada di atas petunjuk. Dan tidak ada lagi contoh yang harus kita teladani di dalam usaha untuk memperbaiki umat ini. Melainkan contoh yang terbaik daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub pada ayat 21 surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa zakara Allah katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan yang terbaik bagi kamu yakni bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan mereka selalu mengingat Allah maka mari kita jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah sebagai qudwah sebagai contoh suri tauladan yang terbaik dalam segala bentuk kehidupan kita sama ada dalam akidah kita sama ada dalam ibadah kita Sama ada bermuamalah Ataupun akhlak kita Mudah-mudahan Di saat kita berjaya di dunia ini Kita juga selamat di makam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mari pada pagi yang berbahagia ini Kita berselawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah wa malaikatahi Salluna ala Nabi Ya ayuhal lazina amanu Sallu alaihi Wassallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama sallita ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Wa barik ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Dan seterusnya Kita juga mendoakan Kepada seluruh keluarga-keluarga baginda Sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua umat-umatnya yang senantiasa peka yang sentiasa rajin yang sentiasa taat untuk menjejaki langkah-langkah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada yaumul kiamah dan pada pagi yang penuh keberkahan ini mari sama-sama kita ikhlaskan diri kita sama-sama dengan rasa tunduk dan tawaduk dengan penuh pengharapan pada hari yang dijanjikan doa-doa akan dikabulkan mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doa kita barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة فاستغفروا وفيا فوز المستغفرين ويا النجاة التائبين اللهم انصرنا فإنك خير الناصر فاغفر لنا فإنك خير غافر وارحمنا إنك خير الراحمين 
warzuqna innaka khairur razikin wahdina fa innaka khairul muhtadin ya allah tolonglah kami berilah kemenangan kepada kami bantulah kami ya allah sungguh engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan ya allah ya tuhan kami ampunkanlah kami sesungguhnya engkau adalah tuhan yang maha pengasih lagi maha pengampun ya allah ya tuhan kami Rahmatilah kami Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat Ya Allah, Ya Tuhan kami Berikanlah rezeki kepada kami Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki Ya Allah, Ya Tuhan kami Tunjukkanlah kami Berikanlah taufik dan hidayahmu Ya Allah Sesungguhnya engkau sebaik-baik beri petunjuk Allahumma aslih lana dinana allazi huwa isbatu amrina Wa aslih lana dunyanya lati fima ma'ashuna Wa aslih lana akhiratina lati fima ma'aduna Wa ja'alil hayata ziyatan lana fi kulli khair Wa ja'alil mawti rahatan latan min kulli syar Ya Allah anugerahkanlah kepada kami Rasa takut kepadamu Yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kami Ya Allah Ya Allah jadikanlah ketaatan kepadamu yang dapat menghantar kami kepada syurgamu ya Allah. Ya Allah anugerahkanlah keyakinan kepada kami yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini ya Allah. Ya Allah anugerahkanlah kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, melalui penglihatan, melalui kekuatan dan juga seluruh hidup kami ya Allah. Dan jadikanlah ia sebagai warisan bagi kami, Ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan-urusan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan dunia ini menjadi matlamat kehidupan kami, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kefahaman kepada kami dalam beragama. Lapangkanlah dada-dada kami untuk menerima kebenaranmu, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Hapuskanlah segala kesalahan-kesalahan kami, Ya Allah. Kuatkanlah iman kami, Ya Allah. Hidupkanlah kami dalam keadaan beriman kepadamu, Ya Allah. Dan matikanlah kami juga dalam keadaan beriman kepadamu, Ya Allah. Matikanlah kami dalam khusnul khatimah, Ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amalan-amalan kami, Ya Allah. Dan masukkanlah kami ke dalam syurgamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ampunkanlah segala dosa ayah dan ibu kami, Ya Allah. Kasihlah mereka, Ya Allah. Rahmatilah mereka, Ya Allah. Balaslah budi baik mereka, Ya Allah. Dengan sebaik-baik balasan. Kerana kami tidak mampu membalas jasa baik mereka, Ya Allah. Sungguh mereka telah memelihara kami sejak kecil, Ya Allah. Kerana kami mereka susah, Ya Allah. Kerana kami mereka lapar, Ya Allah. Kerana kami mereka tidak banyak beramal, Ya Allah. Sungguh kami tidak mampu membalas jasa baik mereka, Ya Allah. Maka kami pohonkan kepada mu, Ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka, Ya Allah. Bagi mereka yang masih hidup, Ya Allah. Engkau sihatkanlah tubuh badan mereka, Ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada segala macam penyakit. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Kuatkanlah iman mereka, Ya Allah. Bahagiakanlah mereka, Ya Allah. Tetapkanlah kesabaran mereka, Ya Allah. Berikanlah taufik kepada mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Jadikanlah kami penyejuk mata buat mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Bagi mereka yang sakit, Ya Allah. Kekuatkanlah iman mereka, Ya Allah. Kau tetapkan kesabaran mereka, Ya Allah. Kesembuhkanlah penyakit mereka, Ya Allah. Sembuhkanlah penyakit mereka, Ya Allah. Sembuhkanlah penyakit mereka, Ya Allah. Siarkan mereka seperti mana sedia kala, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Sekiranya ada di kalangan mereka yang telah pergi, Ya Allah. Tempatkanlah roh mereka di tempat yang terbaik, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Terimalah segala amalan alam mereka, Ya Allah. Masukkanlah mereka dalam syurgamu, Ya Allah. Pertemukanlah kami dengan mereka di syurgamu, Ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu membelah jasa baik mereka, Ya Allah. Maka pagi-pagi yang penuh berkah ini, kami mohonkan kepadamu, Ya Allah. Perkenankanlah dosa-dosa. Perkenankanlah doa kami, Ya Allah. Allahumma asli syababana. Allahumma asli syababana. Allahumma asli syababana Ya Allah ya Tuhan kami Perbaik, Perbaikanlah akhlak muda-mudi kami Ya Allah Perbaikanlah akhlak muda-mudi kami Ya Allah Perbaikanlah akhlak muda-mudi kami Ya Allah Hilunglah mereka daripada hasutan-hasutan syaitan Ya Allah Jauhkanlah mereka daripada budaya yang merosakkan akhlak mereka Ya Allah Kuatkanlah iman mereka daripada tertipu Ya Allah Jadikanlah mereka penyejuk mata buat kami Ya Allah Jadikanlah mereka anak-anak yang salih dan salihah Ya Allah Jadikanlah mereka insan yang mendirikan salat
Ya Allah, yang taat akan segala titah dan perintahmu Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami Zuriat-zuriat kami Cucu-cucu kami Orang-orang yang beriman Dan takut akan azabmu Ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami Terimalah puasa kami Ya Allah Terimalah puasa kami Ya Allah Terimalah puasa kami Ya Allah Dan terimalah segala solat-solat sunnah kami Zakat fitrah kami Sadaqah-sadaqah kami Amal-amal kebajikan Ya Allah Yang telah kami lakukan sepanjang bulan Ramadan Ya Allah Rabbana la tuzikulubana Ba'da ishadaitana wahablana miladun karahma Innaka antal wahab Rabbana firlana wali walidina Warhamhum kama rabbawna sigara Rabbana hablana min azwajina Wazuriyatina kurrata a'yun Waja'alna lil muttakina imama Rabbana atina fi dunya hasana Wa fil akhirati hasana Waqina azab al-nar Amin amin ya rabbal alamin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Para jemaah muslimin muslimat yang berahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saya mewakili persatuan Al-Qudwa Dan juga Al-Qudwa Akademi Ingin merakamkan jutaan terima kasih Kepada seluruh jemaah Yang telah memberikan sokongan moral dan material Sehingga majlis sepanjang Ramadan Dan pagi ini dapat terlaksana Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Saya pribadi mendoakan kepada semua yang hadir Jazakumullah khalan jazak Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Akan membalas jasa baik anda Dengan sebaik-baik balasan Dan pada pagi syawal yang disunahkan Untuk kita saling doa mendoakan Pribadi saya mengambil kesempatan ini Untuk mendoakan kepada semua yang hadir Minal a'idin Wal fa'izin Wal makbulin Kullu amin wa antum bi khair Taqabbalallahu minna wa minkum Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa an Astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh